Give me the 
असफलता है कुछ ना जानना ते जीवन दी सफलता कुछ जानने विच छुपी हुई है और दुनिया दारी दा कोई सब्जेक्ट ले लो किसे ने इंजीनियर बनना हो गए डॉक्टर बनना हो गए वक्त वक्त सब्जेक्ट ने उन्हें विच भी बहुत कुछ जानन ले सामने रख दें दे डले एनु जान ले कई बार ता मनुक उस जानन तो इनक बरा जान दे नजदीक की मित्र दी बच्ची डॉक्टर बनना चाहन दे से इस सब्जेक्ट पढ़ रही से ये दो अगलियां क्लासों में चले हैं ना तो पहले दिन उसने उस कमरे बीच उस हाल बीच जाना पे आज जितने मुर्दा लाश रखी हुई सी 
ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀ ਕਰੇ ਪਰ ਬੜੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥੁੱਕ ਭਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਬਿਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਤੇ ਖਲੋਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਪੜਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨੇ ਪੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਤਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜੀ ਖੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਾਕਤ ਗਵਾਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹ ਚੰਦਾ ਸਾਈ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਰਗਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਖਲੋਕ ਕੇ ਪੜਨੇ ਆ ਗਿਆ ਬਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨੇ ਪਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਰੋਜ਼ ਪੜਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਪਾਦ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਆ ਗਿਆ ਬਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾ ਪੰਥ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਖੋਰੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਵ ਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਸ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ हे ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ੋ हे ਗਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ੋ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਖ ਕੇ ਪੂਜੋਗੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਛੇੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 
हिंदू दी उस विचार धारण जिथे कहता है हिंदू राम नाम उच्चरे राम नाम उच्चरना ते कोई गलत नहीं और पत्थर समझ के पत्थर नो राम नाम समझ के पूजना गलत है और इथे एक गल ने बाबा कबीर जी दा एक और शब्द है केंद्र में जवाब हो सानू भी लोग कहते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब मुल नहीं लिया सू पता हो अस की कर रहे क्री गुरु ग्रंथ साहब मुल नहीं लिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक बुत प्रस्ती में कुछ लोग इतों तक पहुंच जाते हैं कहने तो संकोच नहीं कर तो श्री गुरु ग्रंथ साहब अगर मत टेकना बुत प्रस्ती में लो मैं इस पर थोड़ा जो थोड़े सामने विचार सामने करना चाहना खोल के रखना चाहना बाबा कबीर जी दे इसे शब्द की अगली लाइन पढ़ो जिन्हों रहा तो कहते हैं कहते हैं
ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਧੋਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਅਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਓ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਇਸੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅੱਖਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿੱਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਪਈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਬਾਜੋ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਏ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕੀ ਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਰੀਂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਪੇਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟ
ਤਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਐਨੇ ਮੀਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਧ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮੀਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਦੋਲ ਹੈ 9 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋ ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸੁਸਨਾ ਹੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਲੋ ਆ ਫਰਕ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਪਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਜੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੋਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਜਿਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀ ਕੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਮਿਰਤਕ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿਲਤਕ ਕੋ ਬਿਸਤਾ ਮਾਹੇ ਜਦਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲਤਕ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਪਾਥਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲ ਵੇ ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਉ ਕਹੋ ਸਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਰਾਹ ਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੰਦ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਨ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 200 ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਾਣੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ
Sadguru, my father.